ಮಾಯಮೃಗ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾಯಿತು ಆಗ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬರೀ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರ ಪ್ರಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನು ಆ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆರ್ಕೋತಾ ಹೋದೆ ನಾನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚೆನ್ನೈ ಆಗಬಹುದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನನಗನ್ಸೋದು ನಾವು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಆಯಿತು ಆ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿದೇಶಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವರ್ಣ ಮಯೂರಿ ಮಯೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ಕೋತು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೈರಾಜ್ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿತಂತಹ ಕರ್ಣಮ್ ಅಂತ ಆ ಚಿತ್ರ ಅದು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರಾಮು ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಅದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಜ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊಡೆದದ್ದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವಿನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಲವತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ನಲವತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಕರ್ಣಂ ಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಷ್ಟಲ್ಲಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಗ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿದ್ವು ಆಗಾಗಲೇ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧು ನಾಯನೆರಳು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರತ್ನವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆತ ಕೂಡ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಯನೆರಳು ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಗಬೇಕು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಹಣ ಹುಡು ಹುಡು ಅಂತ ಹುಡುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡ
ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಬಜೆಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅದು ಮುತ್ತುಚ್ಛೇರ ಅಂತ ದೇವರುಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವರುಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮುದ್ರಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ಏನೋ ಅದು ಬಂತು ಅದರ ಪ್ರೂಫ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡೋ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಮುಂದೊಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ತುಂಬ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಘಟನೆಗಳೇ ಜರುಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೋ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡಿದಂಥ ಮುತ್ತುಚ್ಚರ ಇನ್ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕತೆಗಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ತೆರ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಥೆ ಅದು ಮುತ್ತುಚ್ಚರ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ದೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹ್ಞೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮುತ್ತುಚ್ಚರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಇರೋ ಚಿತ್ರಗಳಾದರೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಕತೆ ಕೇಳಿ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಜೆಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಕಥೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯಲಿ ಇವರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಕೆ ಕೂಡ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡೆ ನಾನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆನೇ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೂ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಎಮ್ ಎಮ್ಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಕಚ್ಚಾ ಫಿಲಮ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ಅಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ಅಡಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹ
ನಾವೊಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂತನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿರುಚಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಾಯಿತು ನನ್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಐದು ದಿವಸ ಸಾಕು ಶೂಟಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಇದು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿರುಕಂತ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೋಣ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಲಿ ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಐದು ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಳಿದು ನಮಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಡದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಥರ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕಾರು ಡೀಸಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇದು ಬರೀ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಇದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕತೆ ಆ ಬೋಳ್ವಾರ್ ಬರ್ದದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ರುಖ್ಯ ಕತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮುನ್ನುಡಿ ನೋಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಮಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆ ಥರದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಮಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಬಂದಿದೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ವೇನು ಅಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಮಯ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಥಾವಸ್ತು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಯಿತು ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರು ಯಾರು ನೋಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ಅಲ್ಲರಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಿಗೆ ವಸ್ತು ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಂಬ್
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಣಧೀರ ಕಂಠರವ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾನ ಕಲಾವಿದರೇ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇದ್ದರು ಭಾರ್ಗವ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದರು ಸುರೇಶ್ ಅರಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದಶಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅದು ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಸಹಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸೆ ಬಂದು ಈ ತಂಡಗಳು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನನಗಿತ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಸಹಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಥರದ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಿಸ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಂಡ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂಥರ ಅಚರವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಸೇರಿ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಯರ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಹೌದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಜನ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೇಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಕಲನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸಂಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನು ಸಂಭಾವನೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಬರುವಂಥ ಹಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಣ ಇದರ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅವ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ತಂಡ ಐ ಮೀನ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹಾಗೇ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಚಿತ್ರಕತೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಹಾಯಕರು ಅದನ್ನು ಆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಸಂಕಲನಕಾರ ಹಾಗೇ ಸಂಗೀತಗಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನವಚಿತ್ರ 